。都说呢，上海比广州好啊，上海和广州都去过，实话实说呢，差距挺大的。上海和广州呢，就是作为我国两个最为繁华的一个城市，各自有各自独特的一个魅力和优势啊。当我将这两座城市进行比较的时候呢，不难发现他们在一些方面呢，确实存在着显著的一个差异啊。从城市的一个硬件设施来看呢，上海呢作为中国的一个经济中心，拥有着世界级的一个城市基础设施啊，高松入云的一个摩天大楼，包括宽阔的一个大马路，现代化的一个交通枢纽，以及繁华的一个商业体、商业街。都让上海展现出了国际化大都市的一个风范啊！广州呢，虽然也有着不错的一个城市设施，但是在一些方面啊，比如说道路的一个状况、市容市貌等方面呢，与上海确实存在着一定的一个差距啊。你像文化方面呢，作为中国南方的一个文化中心，广州呢是拥有历史悠久的一个丰富的文化遗产。这里呢，汇集了广东地区的传统文化和特色，形成了独特的一个广府文化嘛。大家都知道，广东那个虽然说现代化发展的也不不错，但是他们对那个历史文化的传承呢，也是非常注重的。而上海的文化呢，则更加的一个多元和开放啊，它吸收了国内外的多种文化元素，形成了独特的一个海派文化。这种文化上的一个差异呢，使得上海呢和广州在文艺、娱乐等领域呢，呈现出不同的一个特点和特色。从经济角度来看啊，经济角度包括 GDP 来看，肯定要比较的。上海无疑是中国最重要的一个经济中心之一，它汇集了大量的一个金融机构，包括企业总部。广州呢，虽然在经济发展方面也取得了巨大的一个成就，但是在国际影响力上面啊，与上海还是存在一定的一个差距的。呃，上海的 GDP 呢，目前全国第一嘛，已经突破了5万亿，而广州呢，现在的 GDP 才刚刚突破3万亿啊。人均方面呢，广州也是四大一线城市里面就是这个 GDP 最低的。除了上述几个方面啊，上海、广州呢，其实还有很多领域也都是存在着差异的，就比如说教育资源、社会治理等方面。两个城市呢，也有着各自的一个优势和不足。这些加差距的一个存在啊，并不意味着一个城市呢比另外一个城市更好，或者是更差。他们呢，只是反映了两个城市呢在不同方向的一个发展重点和特色。上海和广州呢，作为中国的两个大都市啊，各自拥有着就是独特的一个魅力和优势。当我们对它，当我对他们进行比较的时候呢，会发现他们在硬件设施、包括文化、包括经济等方面呢。存在着一定的一个差距，这些差距呢，也反映了两个城市在发展过程当中的一个不同特点和重点。对游客或者是投资者来说啊，选择哪个城市呢，还是取决于他们的一个需求和偏好。有些人呢，可能是更喜欢上海的一个国际化，包括包容性，而有有些人呢，则更加喜欢广州的一个本土风情，包括文化底蕴和文化传承。而对于那些希望在世界上有所发展的人来说啊，上海和广州呢都是非常具有吸引力，包括发展舞台的一个城市。但是选择哪个城市呢，还是要根据个人的一个职业规划，包括人生目标来确认。像上海和广州呢，的确是存在差异，但这也并不意味着一个城市呢无法完全向另外一个城市学习和发展。事实上呢，两个城市呢都有着很多方面是可以相互借鉴和学习的一个地方。你比如说上海这个大都市可以借鉴呢广州文化的一个传承，包括创新方面的一个经验，而广州呢则可以学习上海在城市规划方面、在建设方面的一个先进思想和理念。还有呢就是可以通过相互的一个学习和借鉴，两个城市呢都可以不断的发展和进步，为中国的一个经济的发展，包括社会的繁荣做出更大的一个贡献。不知道大家对此都怎么看呢？对于上海和广州这两座。呃，中国的一线城市，你更喜欢哪一个呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。